մեծ պրեմիերա սեպտեմբերի 2-ից ժամը 21-ին շանտ հերոստան կերության եթերում Հերակատարական ծառայության բարձրաստիճան Պաշտոնյան զանգումը իրավապահաներին։ Ասում է գիտեք իրան ոնց եք խուսարկում ինքը որենքով գողը։ Հասկ հասկանում եք ես ես ընդհանրապես վերջնա։ Քրեական պատասխանատվություն օրենքով գողերի, քրեական հեղինակություններ եւ քրեական ենթամշակույթը կրողների համար կառավարությունը կխստացնի օրենց դրական կարգավորումները։ Բնապապանության նախին նախարար Հարամհարությունյանի որոշումների արդյունքում ձկնարտադրության ոլորտը տուժում է մոտ 200 տնտեսվարողների ջերոկտագործման թույլտվություններ նապորինի են։ 8 ամբողջ 1-տասնորդական տոկոս տնտեսական ակտիվության աջ 19-ից տոկոս արտահանման աջ հուլիսին գրանցված ցուցանիշները կառավարության նիստից հետո մեկնաբանել է էկոնոմիկայի նախարարը։ Արդգործ նախարարության դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները հյուրընկալվել են խորհրդարանում քննարկումների առանցքում խորհրդարանական դիվանագիտության խնդիրներն էին։ Դատարանը քննեց ֆինանսների նախին նախարար Գագիկ Խաչատյանի խափանման միջոցի վերաբերյալ միջնորդությունը։ Այսօր նրան մեղադրանք էր առաջադրվել եւ կալանավորելու միջնորդություն ներկայացվել։ Գյումրյում կայացել է շան թերուստանկերության թղթե երազանք բազմասերանոց ֆիլմի պրեմիերան։ Նկարահանումների մեծ մասը հենց այստեղ են ցածել։ Սեպտեմբերի 1-ից Հայաստանում եւ Արցախում կազմակերպվեն Տիգրան Մանսուրյանի ստեղծագործությունների համերգներ կհնչեն նաեւ նոր գործեր։ 2019-ը Մանսուրյանական ոգով 80-ամյա մայեստրոն հեռանկարի տաղավարում կպատմի իր ստեղծագործական հույզերի եւ անցած ճանապարհի մասին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը ժամանակավորապես դադարեցրել է խորհրդարանի աշխատանքը։ Բորիս Ջոնսոնի ակարակորտները քննադատել են նրա որոշում, իսկ քաղաքացիները ցույց են դուրս եկել։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան առաջին միսն է գումարել վարչապետի պաշտոնում նշանակվել է Ալեքսեյ Գոնչարուկը։ Բարերեկո դուք դիտում եք հորիզոնի հիմնական թողարկումը։ Սկսենք կառավարության այս հորվանի ստիցային բավականին երկար էր հորակարգնել հագեցած բնապապանական խնդիրներից մինչև քրեական ենթամշակույթ։ Սակայն մինչ հորակարգին անցնելը վարչապետի բնորոշմամբ լավ լուր կարասելու։ Մուդիս հեղինակավոր վարկանիշային ընկերությունը բարձրացրել է Հայաստանի սուվերենության վարկանիշը։ 2006 թվականից Հայաստանի վարկանիշը չեր բարձրացել այս սանդղակում, իսկ 2000 15 եւ 16 թվականներին նույնիսկ նվազել էր։ Ցանկացած լավ նորություն իր հետ բերում է նաև որոշակի որոշակի լարվածություն։ Որպեսի այն անցնի ու լավ տրամադրությունը չկորցնենք, պետք է աշխատել, աշխատել ու աշխատել։ Առաջին ներքին դա վերաբերում է կառավարությանը, լավ լուրը եզրափակեց կառավարության ղեկավարը։ Անցան օրակարգին միանգամից երեք հարցի մասին զեկուցեց էկոնոմիկայի նախարարը, երեք ընկերության մակսատուրքից ազատման արտոնությունք տրվի։ Երեքի ընդհանուրներ դրումը մոտ 25 միլիարդ դրամ է։ Ընկերություններից մեկը ջերմուկ գրուպն է։ Ներդրումների մի մասը պլաստիկ շշերի նոր արտադրությանն է վերաբերում։ Մինչ կառավարության բոլոր անդամները կողմ կկվարկեին, շրջակա միջավայրի նախարարը հարց բարձրացրեց, թե հարցոք այստեղ վճարվում է միջավայրը ախտոտող պլաստիկ շշի համար բնապապանական վճարը։ Փաստորեն ջերմուկի արտադրությունն էլա ջերմուկի շրջակա միջավայրին վնասա, այլ ինքը լիքը վնասակար բաներ են։ Ինչ անենք։ Փակենք, չփակենք։ Մենք ներմուծում եւ արտադրում եմ, բայց շիշը չի իրացնում այլ իրացնում այլ արտադրանք, ապա կներ եք, որ շիշը չի իրացնում, բա նկատի ունեմ, չի վաճառում դա որպես այդպիսին։ Բա ինչն է վաճառում։ Վաճառում։ Այսինքն մենք որ գնում ենք խանութ, ջերմուկ ենք առնում, ջուր առնում ենք, շիշը թողում ենք խանութ։ Չէ, շիշը նույնպես առնում ենք, բայց շշի համար բնապահպանական վճարը չի վճարվում։ 
դետ լավ չի։ Եկան եզրակայության, որ հորենց դրությունը պարզաբանելու խնդիր կա, վարճապետը հանձնարարեց պարզաբանել, բնապապանական խնդրի էր առնչվում նաև հաջորդ նախագիցը, որը կարգավորումներ կմծնի ձգնարտադրության մենք մի ժամանակ հաշվարկել էինք, որ մենք տարեկան մի միլարդ դոլարի ջուր ենք սպարում, որպեսի 152 միլոն դոլարի ձուկ արտադրենք։ Ընտրությունը հետևյալ նա։ Կամ մենք ասենք, որ գիտեք ինչ ես արտեզյան ավազանի տնտեսությանը երկու դեպքում էլ, դրա համար էլ մենք պետք է կայլ-կայլ գնանք, որպեսի կարող անանք այս ռիսկերը և հնարավորությունները կարավար էլ և գալ հավասարակ շրված լուծումների։ Մի իկս պայի պտի շատ հստակ որոշում կա� Չապանիշներին համապատաս խանելու ամար պետությունը կաջակցի սուպսիդյակ տրամատրի, բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր էլ կա, գլխավոր դատա խազը բարցրած այնեց, մեջ բերելով կրիական գործը, որը բնապապանության � ենթադրենք է տերկու հարուրն էլ գործող տնտեսություն է, այդ նշանգման պաստացի բրնել է տերկու հարուր տնտեսությունը պակել։ Որոշեցին առայժ եմ չպակել ուղիներ մշակել թուլտվությունները որինական դարձնելու համար։ Հաջորդ տարվանից իրենց որինական հավելավուճարները պետական միջոցներից կստանան պետական ակադեմիական երջախմբի երկիչները անցավ համեմատականներին, կարավարություն ու ասերակությունը հիմա երկխոսության մեջ են, նաև դրարդյունքում է, որ մշակութային կյանքնել է աշխուժացել, թատրոններ ու թանգարաններ հիմա մարդիկ շատ են գնում։ Եվ գյումրիում, եվ երևանում, եվ տարբեր տեղերում։ Եթե կա մի թանգարան, որի ղեկավարությունը խնդիրը չի կարող անում լուծել, այու պետք է որոշում կա ասնել և պոխել ղեկավարությունը։ Այու կլինեն բաներ, կլինեն ակթյաներ, կլինեն ծույցեր ամեն չել կլնեն, բայց է ստրատեգիական խնդիրը։ Պարապություն ընդհանպես որև է ոլորդից պետք է բացարել։ Որդեղ պարապ մարդ տեսանք պետք է ուղարկել տուն հանգստանալու։ Ամենալայն գործարութներով նախարարը զեկուցեց նաև դպրոսներին մոտ 500 միլոն դրամի մարզական գույք հատկացնելու կարավարության նախագծի մասին, հիշեցնելով, որ դա ավելի շատ է կան նախոր 7 տարիներին տված ամբողջ գույքը պրոցի կարուցման ծրագիրը, պատասխանեցին, որ մյուս տարի շինարարությունը կմեկնարգի։ Բաղականին գեղեցիկ դպրոց է ստացվում, եթե դա իրականացվի, մենք կունենանք լավագույն մարզադահլիչներից մեկը։ Մ Իդեպ գյումրիում նախատեսվում է ազատ տնտեսական գոտի էլ հիմներ 12 տարված ձրագիր է, 300 տարից ավելի հոխատկացում է նախատեսված վահագն վերմիշան այդ չապերին դեմ եղավ։ ձրագիրը ռիսկային չէ, եթե չստացվի Հոսքը այսպես կոչված որենքով գողերի, սխոտկանների, կներեք արտայդության, զոր կարավարության նիստում եսպիսի բարեր եմ ոգտագործում, ապշակների և այս կարքի 
այլ երևույթների մասին է այս ենթակ մշակույթի մարդիկ բանտը համարում են իրենց տունը եւ հետեւաբար նրանց բոլորին պետք է ուղարկել իրենց տանը ապրելու քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անց կհամարվի ոչ միայն օրենքով գողը այլ նաև կարող է լինել քրեական հեղինակություն որը նույն այդ հանցավոր ենթամշակույթ կրող խմբի ստեղծող ավտորիտետը այո դրա մեջ կնգրկվի նաև քրեակատարողական համակարգում այսպես կոչված մատաղի փողը որը հավաքվում է հենց քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող անձի նպատակների համար Փոփոխությունները պետք է լինեն համակարգային եւ բազմաթիվ ուղղություններով այդտվում նաեւ հենց քրեակատարողական հիմնարկներում կարծիք հայտնեց մարդու իրավունքների պաշտպանը վարչապետն էլ սկսեց բացատրել թե ինչու այսպես կոչված օրենքով գողը կամ քրեական հեղինակությունը պետք է ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության այս հարցը ունի շատ կոնկրետ պատասխան ոտեւ մենք պետք է հասկանանք թե պրակտիկայում ինչ է նշանակում այդ կարգավիճակը պրակտիկայում այդ կարգավիճակը նշանակում է որ այդ մարդը պրոֆեսիոնալ ձևով զբաղված է հանցագործություններ կազմակերպելով դա այդպիսի գործառույթ է դա աշխատանք է որի նպատակը հանցագործություններ կազմակերպելն է երկրորդը մեր քրեակատարական հիմնարկներում ինչա տեղի ունենում այս տրամաբանության մեջ ուրեմն դատապարտված անձը որ պահից մուտքագործում քրեակատարողական հիմնարկ այդ պահից սկսած այս քրեական ենթամշակույթը որը աջակցություն աստածում կոռումպացված համակարգի կողմից մի բան կա որ այս բանտում հայտնված մարդուն եւ նրա հարազատներին նյութապես քամ են տարբեր առիթներով մարդիկ ընտանիքներով ամբողջ ազգուտակով ուղակի վերջին վերջին շապիկն են ծախել որպեսի ապահովեն այդ համակարգեր գիշատիչ համակարգից իրենց հարազատների պաշտպանությունը եւ այստեղ այո մենք պետքա շատ վճռական գործենք եւ այստեղ պարզա որ նաեւ դիմադրություն ա լինելու եւ պետքա շատ վճռական գործենք ամենակոշտ ձևերով պատի ժնախատեսվում նաեւ քրեական հեղինակությունների հետ կապ ունեցող պաշտոնյաների համար պետական ճինովնիկների պատիժը ավելի խիստ է լինելու դալիճում հնչած ճինովնիկ բարը վարչապետին մի թարմ դեպքել հիշեցրեց դա վեքել է մտքից պիտի պատի ասեմ ես այդ որ ասում եմ պետական ճինովնիկի այս վերջերս մի հատ էսպիսի պատկերացրեք ասենք նույնիսկ մարդու մտքով չի կարող անցնի եւ որ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները խուզարկում են քրեակատարողական հիմնակում գտնվող անձի եւ քրեակատարողական ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյան զանգում է իրավապահներին ասում է գիտեք իրան ոնց է խուսարկում ինքը օրենքով գողը հասկանում եք ես ես ընդհանրապես վերջնա այլ հարցեր ելույթներ չկարես ես կանեց հետո ցոլակյանն ասում է ինչ հարց ես կանեց հետո Հարգելի գործընկերներ մեր այսօրվա արդյունավետ նիստի օրակարգը սպառվեց շնորհակալություն Արտակ Հովանսյան Հորիզոն Նիստի ցետո էկոնոմիկայի նախարարտի գրան խաչատրանը լրագրողներին ներկայացրել է տնտեսական աճի վերաբերյալ տվյալներ հարցին թե արդյոք մարտիկ սկսել են ավելի լավ ապրել խաչատրանը պատասխանել է այո այդ մասին վկայում է միջին վիճակագրական տվյալը մենք ունենք բավական լավ զարգացումներ մշակող արդյունաբերության ոլորտում շարունակում են այդ միտումները կոնյակ, ծխախոտ, շոկոլատ, սարքեր, ունենք ուշակի ցերնարկություններ, որոնք սարքաշինության բնագավառում արդեն համապատասխան հաջողություններ ունեն, ոսկերչական արտադրանք, այնպես որ մշակող արդյունաբերությունում միտումները հուսադրող են։ Մակրո տեսանկյունից դեռևս մենք գտնվում ենք այն վիճակում, որը մեզ չի բավարարվում։ Մենք նախորդ տարվա արդյունքներով ունեցել ենք համախար ներքին արդյունքի նկատմամբ մոտ 17% ներդրումներ հիմնական միջոցներում։ Մենք գտնում ենք, որ դա երկար ժամկետ կայուն աջ ապահովելու համար բավարար մակարդակ չէ։ Մենք գտնում ենք, որ կառավարության առաջիկա հնգամյա ռազմավարությունը պետք է ձգտի այդ ցուցանիշը 
հասցնել արնվազդն համախարներքին արցունքի 23 տոկոսը գիրազանցող մակարդակի եւ բոլոր այն ծրագրերը որոնք կառավարության կողմից ներկայում քննարկվում են այն արտոնությունները որ տրվում են պետական աջակցության այն գործիքները որ կիրառում են տնտեսության տարբեր ոլորտներում արտադրողականությունը բարձրացնելու ուղղությամբ հենց այդ նպատակին են ձգտում նոր ազատ տնտեսական գոտու հետ կապված հարցերը բոլորովին այն հարցության մեջ են սա բավական հետաքրքիր նախաձեռնություն է կապակցվում է իր ապագա շահագործումը հենց օդանավակայան արկայության եւ այնտեղ ծառայությունների մի կողմից պահանջարկ է դա օդային փոխադրումների ծառայությունների համար որը լավ հեռանկար է բացվում օդանավակայանի զարգացման համար ինքնին մյուս կողմից այդ գործոնը բնականաբար կարևոր առավելություն է այնտեղ տնտեսական գործունեություն ցավալելու համար եկեք չտապենք Վարչապետը տեսակոնֆերանսը անցկացրել Էլարտ Միջազգային Խորհրդատվական ընկերության փորձագետների հետ, որի ընթացքում քննարկվել են ամուրցարի հանքի վերաբերյալ իրականացված փորձաքննության, եզրակացության եւ դրա վերլուծության արդյունքները։ Տեսակոնֆերանսին մասնակցել են նաեւ ազգային ժողովի Իմքայլև Բարկավաջ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացուցիչները, պատասխանատու գերատեսչությունների ղեկավարները, նաեւ Լիդիան Արմենյան ընկերության մասնագետները։ Փորձագետները մարամաս հանրադարձել են փորձաքննության արդյունքներին պատասխանել են հարցերի տեսակոնֆերանսի տեսանյութը կհրապարակվի ավելի ուշ Խորհրդարանում այսօր պատգամավորների հետ է հանդիպել արդգործնախարարության դիվանագիտական կորպուսը դեսպաններն ու հյուպատոսները քննարկել են խորհրդարանական դիվանագիտության խնդիրները։ Ելույթ են ունեցել արդգործնախարարը ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Մեզ համար առավել քան կարևոր է այս միջոցառման շրջանակներում Հայաստանի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչների, ազգային ժողովի պատգամավորների հետ բաց եւ անկաշկան քննարկումը մեզ բոլորից ուզող հարցերի շուրջ։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ մենք մի ազգենք, որը հստակ գիտակցում է իր քաղաքը կրթական պատմամշակութային դերը, ինչը մեր բացառիկ առավելությունն է աշխարի հետ հարաբերվելու եւ ամուր արժեքային հենքի վրա հարատև ու կայուն հարաբերություններ կառուցելու համար։ Ներքին ժողովրդավարական գործընթացներն անմիջականորեն ազդեցություն են ունենում եւ պիտի ունենան նաեւ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ որոշակի բաղադրիչներում։ Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում ձևավորված ազգային ժողովը Հայաստանի հանրապետությունում ժողովրդավարության ապահովման կարևոր հենասյուներից մեկն է։ Այսօր Հայաստանի հանրապետությունը գտնվում է տեղեկատվական կատաղի պատերազմի մեջ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ եւ հաճախակի խոսելով ձեսեդ միշտ մենք ընդգծել ենք մի շատ կարևոր փաստ որ արտասամանում բավականին տարբեր երկրներում բավականին լուրջ տեղեկատվական դեզինֆորմացիայի մեծ հոսք է գնում եւ ամենա կարևորը մեզ համար ձեզ համար նաև որ այն տեսլականը որը գոյություն ունի այն արթարացի դիտքորոշումը որը գոյություն ունի նա հասանելի լինի բոլոր մեր արտասամանյան գործընկերների համար միակ հապկ անդամ երկիրն ենք որ նատոյի հետ ունենք այդքան խորը համագործակցություն մենք լինելով եվրասիական տնտեսական միության միակ անդամ երկիրը մենք ունենք եվրոպական միության հետ ստորագրված համաձայնագիր, որը որ այսօր մենք ընթացքի մեջ է, մենք պրոցեսով գնում ենք եւ շատ լավ է։ Դա հեղափոխությունից առաջ էր։ Հեղափոխությունից հետո անցել է 1.5 տարի։ Ինչ են մենք ավելացրել այս եղածի վրա? Ինքը ձեր շնորհիվ մենք ունենք այդ բացառիկ ձերբերումները։ Եվ 1.5 տարվա մեջ մենք ունենք նաեւ որպես պրոդուկտ դրսում վաճառելու, ինչի մասին շատ է խոսվում, ժողովրդավարությունը խոսքի ազատությունը այն արժեքները որոնք հրճակվել են հեղափոխությամբ եւ դա գալիս է գումարվելու մեր ունեցածին բայց այդ գումարումը ես արդյունքով այսօր չեմ կարող ասել ֆինանսների նախկին նախարար նահա Ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին այսօր մեղադրանք է առաջադրվել հարազնապես խոշոր չափերի վատման եւ պաշտոնեական դիրքի չարաշահման համար։ Երևանի ընդհանուր հիրավասության դատարանում քննվել է նաեւ նրան կալանավորելու միջնորդությունը պաշտպան Երեմ Սարգսյանը տեղեկացրել է որ դատական իստը շարունակվի վաղը։ Բան չի որոշվել քննությունը ընթացքի մեջ չա ծավալունա, ըստ պայն հետաձգվել է վաղը։ 
Ոչ <gülüyor> 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 Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր սկսվել է մասեսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարցյանի ու եւս 7 ամբաստանյալների դեմ քրեական գործի քննությունը։ Իսկին ներքա չեն եղել տուժողները, պետական մեղադրողները նշել են, որ երկու ամբաստանյալի ուղարկված մեղադրական եզրակացությունները վերադարձվել են եւ հավանական է, որ նրանք չեն ստացել։ Դատավորը հայտնել է, որ երբ ամբաստանյալներից որևէ մեկը չի ցամուցվում եւ չի ստանում մեղադրական եզրակացությունը, իսկ կարող է հետացքվել։ Մեծ պրեմիերա սեպտեմբերի 2-ից ժամը 21-ին շանթ հերոստան կերության եթերում։ Գյումրիում տեղի է ունեցել շանթ հերոստան կերության թղթե երազանք բազմասերանոց ֆիլմի փակդիտումը։ Հիշեցնենք, որ այս ֆիլմը հիմնականում նկարահանվել է հենց Գյումրիում։ Սցենարի հիմքում շանթ հերոստան կերության ապագայի համար հաղորդաշարի իրական պատմություններն են։ Հաղկակաղել են հազարավոր կյանքերի, պատմությունների, որոնք ես ընտացքում, երկաշարից հետո մեր կաղակում էղան։ Պատմություններ են, որոնք միջև հիմա էլ շարնակում են։ Հայքիպես երխաներ, այդ սերունդը հիմա էլ ես որտանակ Հելկումիտ կը երեխաներին ինչոր ձևով ապագա ապագայի պատրաստելն է եւ այդ օրինակը շատ լավ է ընդրված որ մայրը տադանվելով բայց հանուն երեխայի գնում եմ ինչ է վերջ եւ երեխան հաստում է հաջողության հուզվեցի որովհետեւ վերաբերեցի այն ծանր օրերը բոլորի հետ միասին որ մենք տեսանք Եվ գիտեք ինչ այս տղայի կերպարը շատերին նմանեցրեցի որտեվ շատ շատ աշակերտներ ուսանողներ պայքարեցին դժվարությունների դեմ եւ այսօր մենք ունենք շատ մի հրաշալի լավ երիտասարդ սերունդ որոնք անցել են այդ ճանապարով մի սաղ ինձ մեջ կմտածեն որ իշեմ կնոմ մեջ տուն պայ հայ դու մեզ պատասխանատվություն ես վերցնում քոսերի վա մեծ արվեց մանգավարժ սկապես ցույց է տալիս որ գիտելի քի շատ կարել է Եվ գիտելիկը եւ արհեստ է։ Միայն գիտելիկը չի, այդ գիտելիկը կիրառել է պետք։ Շատ կարևոր մի բան կար, շատ կարևոր մի բան։ Աշխատանքը եւ երազը ամեն ինչ կարող է հաղթահարել։ Յուրաքանչ յուր Գյումրեցի ով ապրել է ու շարունակում է ապրել Գյումրի խնդիրներով, ինքը կտեսնի իր պատմությունը։ տեսարաններ շատ հետաքրքիր էին ու այդ երկու գյումրիները հաշը կեղ գեղեցիկ եւ նաեւ այդ աղքատի խեղճ մի տեսակ երկու աշխարներ մեր քաղաքի մեջ մի խոսքով ֆիլմը շատ հուզեց շատ դուր եկավ եւ կարող եմ ասել որ երկար ժամանակ ես այս զգացողությունը չեմ վերաբերել ինչ այսօր ապրեցի ես մեր քաղաքի պատմությունն էր որը վստահաբար շատ սրտերի քասնի եւ ինձ համար նաեւ շատ ցենս ոկե որ իջեր որ այդ քաղաքի պատմություն ունի դրական ավարտ թղթին երազանք մեր մեծերից մեկի լեզվով ասած թե վարավ գնաս դեպի մարդկային հոգիները բաց արեց բարության դռները եւ մարդիկ մեկ անգամ եւս սովորեցին ու հասկացան որ չի կարելի ուրիշի ցավ ունենալ ուրիշի ցավ չկա որ երեխան մերն է բոլորինս 
Սեպտեմբերի մեկից Հայաստանում եւ Արցախում կմեկնարկեն մանսուրյանական օրերը։ Երևանում, Գյումրիում եւ Ստեփանակերտում կազմակերպվելու է համերգաշար, որի ընթացքում ներկայացվելու են կոմպոզիտորի նաեւ նոր գործեր։ Ես իմանուշ Հայաստանի Մասուրանին այսօր հերանկարն է հյուրընկալել Չարնակի Հարամ Աբրահամյանը։ Հերանկարի տեղավորում է կոմպոզիտոր Տիգրան Մասուրյանը շնորհակալություն։ Մաեստրո, եւ այսպես 80-ամյակ Մասուրյանական օրեր համերգաշար, ինչպես եք գնահատում այդ համերգաշարը իր տրամաբանությամբ եւ ընդգրկմամբ։ Ես հլուհ նազանդն եմ այն հրաշալի միջոցառումների որ իրականացվում է հիմա համերգների շարքը համերգային ծրագրերը կատարողների ընտրությունը մեծապես ուրախացնում են ինձ անշուշտ եւ ես նույնպես դառնում եմ յուրովի մասնակից այս ամբողջին փորձերի ներկա լինելով ճամփորդելով այսպես եւ այստեղ համադրությունը կինո երաշտության եւ ակադեմիական երաշտության դա 
ձեզ դուր է գալիս, դա պետք այդ պես լինի։ Կիտեք, ժամանակ կար, եպ ես այս պաները կնարկում էի ինքս ինձ հետ, սրան չուրջ մտում էի, հիմա այլև ես չուն եմ բոլոր է իմ զավակներն են, վիլմերի երաշունը, եթե մանամանդ նորոքվում է, նորից է գործիքավորվում, երտասարդները աշխատանք են արել վերագործիքավորելու բոլոր վիլմերի համար չէ, որ կարիք եմ ունեցել նվագախմբի մեծ կազմին։ Բայց այստեղ այդ պայմանը կա և հետևապար կործիքավորվել է նորից, այո ինչու չէ, ստերևութին ծա այս աշխատանքը, որ հիմա արդեն ընթացքի մեջ է, Այս պահին հիմա Սերգեի Սմբացյանը նվագախմբի հետ փորձում է, որ դեվաղը պիտի մեկնենք ամսում մեկին Ստեպանակերտում առաջի համերգը իրականացնելու, ուրեմն սա հնարավոր, որ նաև ձայնագրվի առանձին խ� Մի 40 տարի առաջ, երբ որ ես ուսանող է 20 տարեկան, կինո երաշտության նկատմանդ ես պատանեկան սնոբիզմ ունեի, դե ինչ ծեթև ժանր բան, այն Մանսուրյանի ակադեմիական գործերը, բայց հիվան կարծես թե երաշտությունը ավանդույթների հետ հիմքեր ունի, բնապատկերի հետ, կենցաղի սովորույթների հետ, մանավանդ կեղեցիկ սովորույթների հետ կապ ունի, այո, լսելի է, ինչու չէ։ Մանավանդ վիլմերը, որոնց համար ես աշխատել եմ, միայն եղել են մեր փոքր կաղաքներն են ներկայացված, գավարական կաղաքները, իրենց կենցաղով, իրենց սերերով, իրենց անուշություններով, գավարի անուշությունը դա մի ուրիշ պան է։ Պարքը, ինչ է պարքը, ինչպես ասում էր։ Դոտրամասին � Անրե Մորուան իր հոտպասներից մեկում հիշմետ է ինչպես իր առաջին գիրքը մեծ աղմուկ հանեց և երբ իր ուսուցչին ուղարիլ էր այդ գիրքը նվեր, ուսուցչը ասել էր այսպեսի գովեստ, թկո եկրորդ, երորդ գրկերի հետ կապատ ամենաս կզբում, մեկ էլ ամենա վերջում, հիմա եթե վերջի, վերջին այս գոհունակության զգացումներն են եկել, բայց նաև վերջին են դրանք։ Եվ որ մարդասումա ինձ մեկա ինձ ոնց են վերաբերվում, նա ստում է, ծեթևետում է։ Եվ դրա մեջ կա իրապես ճշմարդության մի հատիկ, եվ որ դու հասնում ես ուծունին և դա ստերևույթին այդ վաստակի հարցը առանցկական է, կայուն մի երևույց չէ, նրա հեմմատ ինչ դու ապրել ես այս տարիների ընթացքի հասել ես այս տե� կո տարիքի կենսապործի բարձունքից։ Բայց ոչ անտարբեր։ Մարդը միշտ մնում է երեխա այն ամներիվ։ Այ ասացեք երեխա, այն ամենև մարդը պետք է ունենա մեկը, որին նա պետք է զեկուցի, որին նա պետք է ասի իր հաջողությունների մասին, ոնց որ երեխան վերադարնում է դպրոցից, ասում մամջան ես հինգ եմ ստացել, հա այսի ճառարկայից։ Մեկը պետի հպարտանա ձեզ անով, չէ։ Դու միշտ հաշիվ ես տալիս սովորաբար ընտանիքի կո ամենամոտ մարդուն և դա լինում է։ Բայց ես նաև ընտանիքից դուրս կուզեի իմ այս 
իրադրությունը այս տարիքի հետ կապված այս երեղույթները կիսել Հազարոս Սարյանի հետ, իմ ուսուց չի հետ, որի մոտ ես սովորեցի յոտ տարի և որի նչև այսօր պարտական եմ։ Բոլորս, այդ կոնսերվատորյայի բոլոր շորջանավարդ տերս։ Չիշտ է, չիշտ է, նա 24 տար Ինչպես այն ինչ նա արեց կոնսերատրայի այդ տարիներին, դա եղավ անգրկնելի, թերևս մի այն կարելի համմատել այն տարիներին, երբ կոնսերատրայի ռեկտոր էր եղել մեծագույն դիրիժոր Սարաջևը, թերևս այդպիսի համ կան արվեստագետներ, որոնք սպարվում են, հա, ռուսերեն ասում են իսպիսալսը, ասենք չի գիտեմ, Սելինջեր, Սխոտ վիջերարդ, որ մեծ ընգեց բին 29 տարեկանում էր գրել, դրանց լավ բան հետո չեր գրել, Հոսինին � կարող ես կոհունակություն ապրել, կո անձյալի ունեցածի ուղությամբ, դա իհակ է կարծում են, որ ավերիչ դեր կարող է ունենալ, ինքնագոհության բերելով մարդուն, որը խապուսիկ զգացողություն է, մեծ մասամբ։ Ես այս ինչ է անում տարիքը պատնությանը հայտնի մեծերի հետ։ Մեծեր կան, որոնք իրենց գրլող կործոցներ 80 տարիքից, 80-ից հետո են ստեղծել։ Այդպիսի անուներկան չեմ ուզում որև է համատության եզր, որպես ինչի գոյանա, չեմ տալիս այդ անուները, բայց դրանք կան հայտնի մեծ անուններ են, որոնք 80-ից հետո ստեղծել են գլուղ կործոցներ։ Ես այդ մարդկանց կո արջև խնդիր դնես վերան նորոքվելու, նորից պեղելու կո մեջ արժեքներ կամ կո շուրջը կամ երտասարդների մոտ, առասարակ պետք է ամվերջ սովորել բոլոր կողմերից, դրսից, կո հագարագորդից այսպես կոչված, կա ապարախոսագան հագարագորդից, այսպես, այո, բոլոր տեղերից, բոլոր անգյուներից պետք է կարողանալ տում բերել բաներ, որոնք որ կեզ պիտի սնուցեն, կո ներշնչ Ես շատ հաճախ եմ լսում նրա գործերը և ինքը ինձ պացատրում է, թե ինչ բան է պոստ մոդերնիզմը այսօր երաշան մեջ, ինքան վար արտահետված է դա Սարի, Սարի Սարիահո, այո, որինակ կարաճարկեի, որ մենք դա իր երաշունը, որ շատ հեշտ է լսել ինտերնետով, լսեինք և ռուսեր են մի քանի աշխատություններ կան այդ տիկնոչ են նվիրված, մեծ անուն է այսօր։ Եթե կոմպոսիտորներին մի կոմ թողենք, որպիսի զուգահերներ չեն վերցնենք, կատարողներին, հա, Իսակ Ստերն, կամ չի գնեմ, պաբլո կազելց, մարդիկ, որոնք 80-90 տարեկանում շահանակում են, այսինքն մարդը ծերունի է, հազիվ է կայլում, բայց հենց որ գործիքը վերցնում է, դա Եվ սկսում եմ մտքի աշխատանքը, հենց որ վրազները հասունանում են և պահանջում են վերաբերմունք, ես արդնանում են։ Եվ պիտքի վերք են ամ, չեմ կարող պարգաց մնալ։ Չգիտեմ ինչ հետա, չգիտեմ։ Առասարակ այս 
ᱟᱨᱥᱟᱨᱟᱠ ᱤᱧ ᱤᱱᱠᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ 
Ուզում եմ ասեմ օրինակ ռեկվեմը լատիններեն է, բայց երաշտական լեզուն հայկական է, չէ? Հայերեն երաշտություն է, բայց ե� ինձ բրնում է այն բանում, որ լատիներենը ինձ համար հնչում է իպրև հայերեն լեզում, լատիներենը հայ երաշշան ետ պերում ես, նա դարնում է մի տեսակ հայոց լեզում, այդ իլյուզյան է ունենում, երբ որ ռայալության սկացում մի կիչ պակասում է, այդպես տարորինակ բան է, կանի որ երասշունը ինքը երկեցողական մանավանդ ոչ պարային, այլ երկեցողական երասշունը, ինքը բարի ծնունդեն նաև իր շեշտադրական համակարքով, իր հնչունաբանությամբ ընդանուրարմամբ։ Հետևապար, եվ որ դու դրան այդ համակարքը երաշտական, բերում ես որև է ուրիշ լեզու, նա միջապես այդ լեզուն ենթարկում է այն հիշողությանը, � Երբ հեմն պարձապես ասում են հայրնասիրսյունը այն է, որ դու ասում ես մեր ազգլավն է, բարի է, չի գիտեմ, հյուրասեր է, տաղանդավոր է, մեր երկիրը գեղեցիկ է և այն, բայց մեր մեծերը, հա, չի գիտեմ, թումանյանը, � Ես նման պարագաններին ասում եմ իմ ամեն օրը ես ապրում եմ վերջին երեկ հարութարիների ընդանուր երեկ հարութարիների կտրվացքով, որտեղ եղել են եվ տասնինքթիվ, եվ եղել է Սարդարապատ, եվ եղել է տարբեր իշխանութ� թերադրանքով, հետևապար այս պարագային դուր լինում ես շատ ավելի և ենթակա կո այդ երեկարութարիների իրագանությանը, ենթակա, և ստապ ոչ կործնելու իրագանցան զգացումը, ոչ ծուլանալու այն ամենայնիվ կապաց լինելու այս ամ իպրև մեկ մարմին կեզ է տանելու, այդ երեկ հարուրտարիների, պայմանական թիվ է երեկ հարուրտարին, մեր բոլոր մեծերը երբև է չհարաժարվեցին այս մոտեցումից, ես որինակ հաճախ եմ նստել մարդերով Սարյանի ետ, շատ լավ գիտեր մեր բոլոր ժատագովը նեկատիվ երևույթների, որ կարող էր տեսնել ինքը, իհարկ եվ տեսնում էր շատ լավ, բայց դա չէ իր առաջնորդը դա չկարգեց, կիսվելուց նա կիսվում էր բաների մասին, որոնք կյանք են, ասում էր լույս մենք պետք է դեպի վերև գեղատակարջության մեջ լուսավոր Հայաստան։ Իվերջո Մարդերով Սարյանը մի դրախտային Հայաստան ստեղծեց, ինչպես կոմիտասը ստեղծեց դրախտային Հայաստան երաշշան մեջ։ Շնորակալություն։ Սիրով, ես եմ շնորակալություն։ Մեծ բրիտանյայի վարճապետ բորիս ջոնսոնը մի քանի շապատով դա թարեցրել է խորդարանի աշխատանքը։ Այս կարը բողոքի մեծ ալիք է բարցրացրել բրիտանյայը։ Հնդիմադիրները համարում են, որ խորդարանի աշխատանքի
Մեծ Բրիտանիան եւ Հրամիությանն է միացել 1973 թվականին։ 2016 թվականին կառույցի կազմում 43 տարի մնալուց հետո բրիտանացիները հանրաքվեի միջոցով որոշեցին դուրս գալ եւ Հրամիությունից, սակայն Բրեքսիտի գործընթաց նա անընդհատ զգծգվում է։ Մեծ Բրիտանիայի նախորդ վարչապետ Թերեզա Մեյ հրաժարականի պատճառն այն էր, որ Բրեքսիտի հարցով եւ Հրամիության հետ կնքված պայմանագիրը պատգամավորները բազմիցս մերժել էին։ Մեծ Բրիտանիան եւ Հրամիությունը լքելու երկու տարբերակ ունի համաձայնագրով կամ առանց համաձայնագրի։ Եվ Հրամիության կազմից համաձայնագրով դուրս գալու դեպքում եւս 2-3 տարի ամեն ինչ կընթանա առաջվա նման։ Եվ այդ ընթացքում փոխ համաձայնություններ ձեր կբերվեն ապագա հարաբերությունների մասին։ Իսկ Կոստ Բրեքսիտը ընդհանրում է, որ կառույցի հետ բոլոր կապերն անմիջապես կկտրվեն եւ հարկավոր կլինի առևտրային արդեն նոր գործ ընկերոջ կարգավիճակով զրոյից պայմանավորվել հարաբերությունների հետագա զարգացման շուրջ։ Նորանտիր վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը Կոստ Բրեքսիտի կողմնակից է։ Ջոնսոնը նաեւ շատ վճռական քաղաքականություն է ցուցաբերել երկրի խորհրդարանի նկատմամբ։ Նա ստացել է թագուհու համաձայնությունը եւ գրեթե 5 շաբաթով դադարեցրել համայնքների պալատի աշխատանքը։ We're not going to wait until October the 31st before Մենք չենք պատրաստվում սпасել մինչև հոկտեմբերի 31-ը, որպեսզի իրականացնենք այս երկիրն առաջ մղելու մեր ծրագիրը։ Դա անելու համար մեզ նոր օրենսդրություն է հարկավոր։ Մենք պետք է նոր եւ կարևոր օրինակը ծեր ընդունենք։ Հենց այդ նպատակով էլ թագուհին ելույթ կունենա եւ դա տեղի կունենա հոկտեմբերի 14-ին։ Կառավարությունը պնդում է, որ երբ հոկտեմբերի կեսերին խորհրդարանը վեր սկսի աշխատանքը, Բրեքսիտը քննարկելու համար դեռ ժամանակ կմնա։ Սակայն Ջոնսոնի ընդդիմադիրներն այդ կարծիքի չեն։ Սա սահմանադրության կոպիտ խախտում է։ Սա վարչապետի կողմից փորձ է շրջանցել խորհրդարանը եւ թույլ չտալ որևէ օրենսդրություն կամ քննարկում, որը կխոչընդոտի առանց համաձայնագրի Բրեքզիթը։ Բորիս Ջոնսոնի որոշման դեմ լոնդոնում հարյուրավոր մարտիկ ցույցի են դուրս եկել։ Բողոքի ակցիաներ են կազմակերպվել նաեւ Բրիտանիայի այլ քաղաքներում։ Քննադատներից ոմանք էլ Բորիս Ջոնսոնին անվանել են բռնապետ։ Այն ու ամենայնիվ կառավարության աշխատանքը դադարեցնելով մեծ Բրիտանիայի վարչապետը որևէ օրենք չի խախտել։ Դա սովորական ընթացակարգ է խորհրդարանի նոր ծրագիրը նախապատրաստելուց առաջ։ Պարզապես ընդդիմության տեսանկյունից այդ քայլը բոլորովին տեղին չեր այս պահին, երբ որոշվում է Բրեքսիտի ճակատագիրը։ Իդե Բրեքսիտը կանդրադառնա ոչ միայն Բրիտանիայի եւ Եվրամիության տնտեսության վրա։ Եվրամիության 28 երկրների ընդհանուր հնան կազմում է 19 տրիլիոն դոլար։ Դա համաշխարային տնտեսության 20%-ից ավելին է։ Հետևաբար տվյալ տարածաշրջանում ցանկացած անկայունություն կանդրադառնա ողջ աշխարի վրա։ Սուզանա Չերախյան հորիզոն։ Իտալիայի նախագահ Սերջո Մատարելլան հրաժարական ներկայացրած վարչապետ Ջուզեպե Կոնտեին նոր կառավարություն կազմելու մանդատ է տվել նոր կոալիցիան կընդգրկի 5 աստղ շարժում է դեմոկրատական կուսակցությունը։ Կոնտեն հրաժարական էր տվել 5 աստղ շարժման եւ աչակողման լիգա կուսակցության կոալիցիայի փլուզումից հետո։ Իտալիայի փող վարչապետ Մատեո Սալվինին իր կուսակցությունը հանել էր կոալիցիայից հույս ունենալով որ նոր ընտրությունների արդյունքում ինքը կընտրվի վարչ շապետ Այսօր Ուկրաինայում նորընտիր խորհրդարանի առաջին նիստի ժամանակ վարչապետը նշանակվել Ալեքսեյ Գոնչարուկը նա զբաղեցնում էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։ 35 ամյա Գոնչարուկը կդառնա Ուկրաինայի պատմության ամենա երիտասարդ վարչապետը։ Գերագույն ռադայի նախագահ է ընտրվել ժողովրդի ծառան կուսակցության ղեկավար դարձյալ 35 ամյա Դմիտրի Ռազումկովը։ Նախագահ Զելենսկին խորհրդարանի հաստատմանն է ներկայացրել կառավարության նոր կազմը, նոր կառավարությունում կլինեն նաև հայազգի պետական գործիչներ։ Թեման շարունակի են Կարչո Մերկանյան հետ, Արցոն մեկի մասին տեղեկացված եմ արդեն, հոդված կարդացի թե Զելենսկին վճռել է Ուկրաինայի ամենաուժեղ հայ ճակատագիր ամենաուժեղ ճակերտների մեջ նկատեն ունեցել, որ ուժային համակարգը դարձյալ հավակով նախեկավարելու։ Ուկրաինական նոր կառավարությունում 16 պորտֆելներից երկուսը հայերի են պատկանելու։ Մեկը ինչ որ պարտեսին հիշատակեցին ներքին գործերի նախարար Արսեն Հավակովն է, որը կպահպանի իր պորտֆելը։ Նաև պորտֆելը կպահպանի ֆինանսների նախարար Ակսանա Մարկարովան։ Հավակովը շատ մեծ ազդեցություն ունի նաև նոր իշխող կուսակցությունում, թե այդ այդ կուսակցության անդամ չէ։ Նույնիսկ այդ կուսակցական ցուցակում խորհրդանական ընտրություններում նրան յուրահատուկ կվոտա էր հատկացվել, այսինքն հնարավորություն էր տրվել խորհրդարան անցկացնել իրեն հավատարի մարդկանց։ Եվ դա հիմք էր ծառայում կարծելու, որ նա շարունակի պահպանել իր ազդեցությունը նաև իշխանափոխությունից հետո։ Նույնիսկ ավակավի թեկնածությունը քննարկվում էր երկրի վարչապետի պաշտոնի համար, համենայն դեպս 
Իգեր կալամոյսքին հայտնի մեծահարուստը, որը չա պազանց մեծ ազդեցություն ունի նախագա զելենցքու վրա, դեր ընտրություններից առաջ հայտարել էր, որ ավակվը վարճապետի ամենա հավանական թեքնացուններից մեկն է Հարդյում արմատական փոպողցուներ տեղ ունեցան ուգրայինը, բայց նկատենք մյս կողմից շատ նախարարներ իրենց պաշտոնները պապանել են մի տեսակ հակասական է այս ամենա։ Իսկապես իշխող կուսակցության երկրոր� կպահպաների ներենց պորձվելները և երեկից երկուսը պաստորեն մեր հայրենակիցներն են։ Եվ առախամյան նաև հաստատեց, որ կոնգրետ ավակավի դեպքում կային հակասություններ կուսակցության վերնախավում, անձամպնա կողմ չեր, որ ավակվա լինի ներքին գործերի նախարար, սակայն իրիսկ խոսքերով դա էր պնդել երկրի նախագա զելենցքին։ Եվ ավակվա կշահորնակի պաշտոնավորել զելենցք Իսկ ինչ վերապրում եմ մարկարովային, ապա իր դեպքում կա կոնսենսուս ոչ միային կուսակցությունում, այլ նաև խորորդահանում, խոսելով մարկարովային մասին առախամյան հայտարել է, մարկարովան հաստատ կմանանախարար, կանի որ նա Երկուսին է ծանակշիր նախարարական պաշտոնեմ, եթե կարջ հարցնեմ հայ նախարարներից հայկական համայքո հոգությունի։ Ավակվը երբեք ոչ միայն չի թակցրել իր հայլինելը, այլ նաև դրսևորել է, երբ երբ խորորդահանի պատգամավոր էր, այդ ճամնակ բարձրասնում էր գիրագում ռադայում ծեղասպանության ճանաչման հարցը, եվ երբ դոնեցքի նահանգապետ էր, այդ ճամնակ Հայաստանի և դոնեցքի մարզի միջև տանտեսական կապերի ներաջակցում, եվ երբ պարձապես գործարար էր, եվ Հայաստանի մասին, եվ եվրոպայում հայկական ժառանգության մասին մեծ եվ լուրջ վավերագրական վիլմեր էր ներկայացնում, եվ այդ վիլմերը եվրոպական մեծ պարատոններում տարածում։ Իսկ ինչ վերաբերում է ակսանը մարկարովային, ապա իր դեպքը փոքրինչ այլն է նա իրեն առանձնապես որպես հայ չի դրսևորել, թե եվ շատ էրը ուգրայինայում գիտեն, որի իր հայրը հայ է։ Ամեն դեպքում ուգրայինայի հայերին ոգևորում է այն, որ երկրի կարավարությունում երկու հայրենակից են ունենալու, նշեն, որ աշխարում կանդամենը երկու պետություն Հայաստանից ու արցախից բացի ուր երկու հայ նախարարկա, դա ուգրայինանը և լիբանանը, բացի այդ ուգրայինայում կարևորագույն նահանգը նույնպես մեր հայրենակից նեղեկավարում Քիվ է մարզի նահանգապետը Միխայլ բրնո հայրի անն է։ Հարձյում է վետե կարովարություն ու մեր կու հայ չգիտեմ, դրամաբանություն չկա, բայց երևի պետք է ենտադրենք, որ որենց դիր մարնում է հայեր կլինան Եվի կաղաքապետի խորորդականը, իս զելենցք ու հաղթանակից հետո նախագահի խորորդականի պաշտոնն ես բաղեսել։ Եվ աս մեկ գորդիչ կա խորորդահանում իրինը ալախվերձի եվ անունով, աստ ամենայնիվ նույնպես հայկական արմատներ ունի, բայց որևեք երբ չի դրսևորում, իսկ Սուտո Մամոյանը, որը ներկայացնում է ռադայում հանում կյանքի կուսակցությունը, Շնորակարություն արդյում մեվ վերջում հետաքրկերմի լուշ, ամերիկյան կոլորադոնահանգի պայն կաղաքում արջերը մտել են տներից մեկը։ Տանտերեր աղմուկ են լսել, 71 ամի ամուսինը գնացել է ստուգելու, թե ինչ է կատարվում և խոհանությում նրա վրայ հարցակվել մայր արջը, որ էր կոտոտների հետ հացի կտորներ էր հայ ժամանակուտում։ Կինը բես բո Սա ընդհացեք եղանակ տեսության, ես ձեզ մաղթում եմ բարգի շեր։